ദൈവമർമ്മത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനവും വിവേക പൂർണതയുടെ സമ്പത്തും പ്രാപിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഹൃദയങ്ങൾക്ക് സ്നേഹത്തിൽ ഏകിപ്പവിച്ച് ഹൃദയങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കണമെന്ന് വെച്ച് ഞാൻ എത്ര വലിയ പോരാട്ടം കഴിക്കുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയാൻ ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു അവർ കൊളോസിയിലുള്ളവർ ക്രിസ്തു എന്ന ദൈവമർമ്മത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനം വിവേക പൂർണതയുടെ സമ്പത്ത് ഈ രണ്ട് കാര്യം ഇന്ന് പകലി നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോവുക രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യം മൊത്തം ഒന്ന് കേൾക്കേണ്ട ഈ രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യം ക്രിസ്തു എന്ന ദൈവമർമ്മത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനം എല്ലാവരും ഒന്ന് പറഞ്ഞു ക്രിസ്തു എന്ന എല്ലാവരും പറയാൻ പറഞ്ഞാട്ടെ ഉറക്കെ ഉറക്കെ പറഞ്ഞാട്ടെ ക്രിസ്തു എന്ന ദൈവമർമ്മത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനം വിവേക പൂർണതയുടെ സമ്പത്ത് ആദ്യമേ പറയുക ക്രിസ്തു എന്നത് ഒരു ദൈവത്തിന്റെ മർമ്മമാണ് മർമ്മം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം രഹസ്യം എന്നാണ് ക്രിസ്തു എന്ന ദൈവത്തിന്റെ രഹസ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ക്രിസ്തു എന്ന ദൈവത്തിന്റെ രഹസ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഒന്ന് കരം കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു ക്രിസ്തു എന്ന ദൈവത്തിന്റെ രഹസ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഈ കേൾക്കാൻ പോകുന്ന ആലോചനയെ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും യേശു എന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പരസ്യവും ക്രിസ്തു എന്നത് ദൈവത്തിന്റെ രഹസ്യവുമാണ് യേശുവിനെ അവരെല്ലാവരും കണ്ടു പക്ഷെ യേശുവിലെ ദൈവത്തെ യേശുവിലെ ക്രിസ്തുവിനെ അവരാരും തന്നെ കണ്ടില്ല കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ അവർ ഈ തേജസ്സിന്റെ ക്രിസ്തുവിനെ ക്രൂശിക്കുകയില്ലായിരുന്നു അപ്പം യേശു എന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പരസ്യവും ക്രിസ്തു എന്നത് ദൈവത്തിന്റെ രഹസ്യവും ആയതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ കഴിയാതെ പോയത് ഹലോ ഓക്കെ ഒന്നാം അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഞാനത് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം ഒന്നാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇരുപത്തി ഓക്കെ ഇരുപത്തിയാറ് മുതൽ അത് പൂർവകാലങ്ങൾക്കും തലമുറകൾക്കും മറഞ്ഞു കിടന്ന മർമ്മം എങ്കിലും ഇപ്പോൾ അവന്റെ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പൂർവകാലത്തിനും തലമുറകൾക്കും മറഞ്ഞു കിടന്ന രഹസ്യം നോക്കി 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 പൂർവകാലങ്ങൾക്കും പൂർവകാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ കാലം കഴിഞ്ഞ കാലത്തിനും കഴിഞ്ഞ കാലത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന തലമുറകൾക്കും മറഞ്ഞു കിടന്ന രഹസ്യം എങ്കിലും ഇപ്പോൾ അവന്റെ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്തായിരുന്ന രഹസ്യം അടുത്ത വാക്ക് നോക്കി പൂർവകാലങ്ങൾക്കും തലമുറകൾക്കും മറഞ്ഞു കിടന്ന രഹസ്യമെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അവന്റെ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവരോട് ജാതികളുടെ ഇടയിൽ ഈ മർമ്മത്തിന്റെ മഹിമാധനം എന്തെന്ന് അറിയിപ്പാൻ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടം തോന്നി ഒരു രഹസ്യം പൂർവകാലങ്ങൾക്കും തലമുറകൾക്കും മറിഞ്ഞു കിടന്നിരുന്നു മുമ്പേ ഉള്ള കാലഘട്ടത്തിനും കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നവർക്കും ഒരു രഹസ്യം മറിഞ്ഞു കിടന്നിരുന്നു അല്ലല്ലോ എന്തായിരുന്നു ആ രഹസ്യം ആ രഹസ്യത്തെ കുറിച്ച് അടുത്ത ഭാഗ്യത്തെ പറയുന്നുണ്ട് പൂർവകാലങ്ങൾക്കും തലമുറകൾക്കും മറഞ്ഞു കിടന്ന രഹസ്യമെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അവന്റെ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവരോട് ജാതികളുടെ ഇടയിൽ ഈ രഹസ്യത്തിന്റെ വലിപ്പം എന്തെന്ന് അറിയിക്കാൻ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടം തോന്നി ആ രഹസ്യം മഹത്വത്തിന്റെ പ്രത്യാശയായി ക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെ അപ്പൊ ക്രിസ്തു എന്ന രഹസ്യം ഉറക്കെ പറ ക്രിസ്തു എന്ന രഹസ്യം ഹലലൂയ ഹലലൂയ ക്രിസ്തു എന്ന ദൈവത്തിന്റെ സീക്രട്ടാ 
ദൈവത്തിന്റെ രഹസ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് പിശാചിന് ഈ രഹസ്യത്തെ കുറിച്ച് അറിവ് കിട്ടി യേശു പല സന്ദർഭങ്ങളും പലയിടങ്ങളിലും പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ പിശാചി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നീ ആരാന്ന് എനിക്കറിയാം നീ മഹോന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവ ഈ രഹസ്യം പിശാചി പറഞ്ഞ ഉടനെ യേശു പിശാചിനോട് പറഞ്ഞ പദം നിങ്ങൾ ഓർക്കുക മിണ്ടരുത് അനാദി കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് മറിഞ്ഞു കിടന്ന് ദൈവത്തിന്റെ രഹസ്യമാ ദൈവത്തിലെ ദൈവാത്മാവിൽ വന്ന ക്രിസ്തു അഥവാ ദൈവമായ ക്രിസ്തു അത് മാനുഷിക പരിജ്ഞാനം കൊണ്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല ദൈവീക വെളിപ്പാടിനാൽ മാത്രം ഒരാൾക്ക് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് പിലിപ്പിന്റെ കൈസരിയിൽ വെച്ച് യേശു ശിഷ്യന്മാരോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ ജനങ്ങൾ എന്നെ പറ്റി ആരെന്ന് പറയുന്നു ജനങ്ങൾ എന്നെ പറ്റി ആരെന്ന് പറയുന്നു അപ്പോ എല്ലാരും മറുപടി പറഞ്ഞു നീ ഏലിയാവാ നീ ഇരമ്യാവാ നീ യോഹൻ സ്നാപകനാ പക്ഷേ പത്രോസ് പത്രോസ് മാത്രം പറഞ്ഞു നീ ഇതൊന്നും അല്ല നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു ആണ് അലലൂയ നീ എന്നെ പറ്റി കാണുന്ന എന്നെ പറ്റി ലോകം എന്തു പറയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പം പത്രോസ് പറയുക ഇതൊന്നും അല്ല നീ നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു ആണ് യേശുവിനെ പറ്റി എന്ത് പറയുന്നു ഉത്തരം പറയാനുള്ളത് ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റിയാ നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു ആണ് മറ്റൊരാശയത്തിൽ നീ മനുഷ്യനല്ല മനുഷ്യനായിട്ടാണ് നിന്നെ എല്ലാവരും കാണുന്നത് പക്ഷെ നീ മനുഷ്യനല്ല മനുഷ്യനായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നീ പൂർണ്ണ ദൈവമാണ് കരമടിച്ചു വന്ന കർത്താവിന് സ്തോത്രം ഹലലൂയ 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 ഇതെന്തെന്നറിയ ഇത്രയും ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ സംശയം ഈ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ കാര്യം മനുഷ്യനിൽ പ്രകടമാകുന്ന മുഴുവൻ വൈകാരികതകളും യേശുവിൽ പ്രകടമായിരുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം മുഴുവനും യേശുവിൽ പ്രകടമായിരുന്നു ഒരു സ്ഥലത്ത് യേശു പറയുന്നു എനിക്ക് വിശക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ വിശപ്പുള്ള സാധാരണ മനുഷ്യൻ മറുവശത്ത് യേശു പറയുന്നു നിന്റെ പാപങ്ങൾ മോചിച്ചിരിക്കുന്ന കൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് നിന്റെ കിടക്കെടുത്ത് നടക്ക് പാപമോചനം നൽകുന്ന ദൈവം ഹലോ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് യേശു പറയുന്നു എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു മറുഭാഗത്ത് യേശു പറയുന്നു ഒരിക്കലും ദാഹിക്കാത്ത വെള്ളം തരാൻ എനിക്ക് കഴിയും ഒരു സ്ഥലത്ത് യേശു പറയുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ കൊല്ലും ഒരു സ്ഥലത്ത് യേശു പറയുന്നു എനിക്ക് മരണമില്ല ഹലോ ഒന്ന് മിണ്ടിക്കാമേ ഒരു ദിവസം യഹൂദന്റെ പരീക്ഷ വൃന്ദങ്ങളും പരീക്ഷന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരെല്ലാവരോടും ഒരുമിച്ച് കൂടിയപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞ ഒരു പ്രഖ്യാപനം നിങ്ങൾ ഓർക്കുക അബ്രഹാമിന് മുമ്പേ ഞാനുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് ജനിച്ച് ജീവിച്ച അബ്രഹാമിന് മുമ്പേ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സുകാരനായി യേശു ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു നീ അബദ്ധമഞ്ചാംഗം പറയാതെ അബ്രഹാമിന് മുമ്പേ നീ ഉണ്ടോ നീ മറിയട മോനല്ലേ യോസഫിന്റെ വളർത്തുപുത്രനല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതല്ലേ നീ ഈ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞതിന് മുമ്പിലത്തെ മുമ്പിലത്തെ വർഷമല്ലേ പ്രസിദ്ധനാകാൻ തുടങ്ങിയേ പിന്നെ ഇതിനു മുമ്പേ നീ ഉണ്ടെന്ന് പറയും അപ്പൊ എന്താ ഇവർക്ക് പറ്റിയത് യേശുവിനെ എല്ലാവരും കണ്ടു യേശുവിലെ ദൈവത്തെ യേശുവിലെ ക്രിസ്തുവിനെ ആരും കണ്ടില്ല എല്ലാവരും കണ്ടില്ല കാരണം യേശുവിലെ വെളിപ്പെട്ട് വന്ന യേശു അത് പ്രത്യക്ഷവും പ്രകടവുമായിരുന്നു എന്നാൽ അവിടുത്തെ ക്രിസ്തു പ്രത്യക്ഷവും പ്രകടവുമായിരുന്നില്ല ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ട് ഈ കൈ കൊണ്ട് തൊട്ട് ഈ നാവ് കൊണ്ട് സംസാരിച്ച് ഈ ഈ ഈ കൈ കൊണ്ട് രുചിച്ചൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റുന്ന ആളാ യേശു എന്നാൽ അവിടുത്തെ ക്രിസ്തു ആത്മീക വെളിപ്പാടിനാൽ മാത്രം അറിയാൻ കഴിയുന്ന ദൈവത്തിന്റെ രഹസ്യമാ ഹലലൂയ അതാ പിലിപ്പിന്റെ കൈസരിയിൽ വെച്ച് പത്രോസിനോട് പറഞ്ഞത് നിനക്കിത് വെളിപ്പെടുത്തിയത് ജഡരക്തങ്ങളല്ല സ്വർഗസ്ഥനായി എന്റെ പിതാവ നിനക്കിത് വെളിപ്പെടുത്തിയത് എന്ന് പറഞ്ഞ നീ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് അറിവല്ല നീ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് വെളിപ്പാടാ യേശുവിനെ പറ്റി നീ കണ്ടത് അറിവാ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് നിനക്കുണ്ടായത് വെളിപ്പാടാ ഒരു ഹലലിയ പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾ യേശുവിനെ അറിയുക ചെയ്യുന്നേ പക്ഷെ ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങൾ വെളിപ്പെട് നിങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുവാ ചെയ്തേ അറിവും വെളിപ്പാടും രണ്ടും രണ്ടാ അറിവ് ഇതിനകത്താണ് വെളിപ്പാട് ആത്മാവില്ല മനസ്സിലായില്ല അറിവ് ഇതിനകത്താ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചറിയാം കേട്ടറിയാം രുചിച്ചറിയാം അറിവ് ഇതിനകത്താ അറിവ് നിങ്ങൾ തീരുമ്പോ തീരും വെളിപ്പാട് നിങ്ങൾ തീർന്നാലും തുടരും കാരണം വെളിപ്പാട് ആത്മാവില്ല ഹലലൂയ ഹലലൂയ അതാ ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ വേർപെടുത്താൻ ഒന്നിന
ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ വേർപെടുത്താൻ ഒന്നിനും കഴിയത്തില്ലെന്ന് പറയാൻ കാര്യമില്ല കാരണം നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന സകല പ്രശ്നങ്ങളും പുറത്തും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിൽ ജയാളിയായ ക്രിസ്തു വിരികയാണ് ഒന്നിനും ഒന്നിനും നിങ്ങളെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല കരമടിച്ചു എന്ന് കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞ ഇന്ന് കൊളോസുസുകാർക്ക് പൗലസ് ലേഖനം എഴുതുമ്പോ പറയാ ക്രിസ്തു എന്ന ദൈവമർമ്മത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനം ക്രിസ്തു എന്ന ദൈവമർമ്മത്തിന്റെ അറിവ് ക്രിസ്തു എന്ന ദൈവത്തിന്റെ രഹസ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു ക്രിസ്തു എന്ന ദൈവത്തിന്റെ രഹസ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഈ രണ്ട് പദം ഒന്ന് പറഞ്ഞു യേശു ക്രിസ്തു യേശു ക്രിസ്തു മനുഷ്യത്വം ദൈവത്വം ഡിവിനിറ്റി ഹ്യൂമാനിറ്റി ഗോഡ്ഹുഡ് മാൻഹുഡ് ദൈവം മനുഷ്യൻ മനുഷ്യത്വത്തിൽ വന്നതിനെ നാം യേശു എന്ന് പേർ വിളിച്ചു ദൈവത്വത്തിൽ ഇരുന്നതിനെ നാം ക്രിസ്തു എന്ന് പേർ വിളിച്ചു അതാ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനായി വന്ന ഈ ഇദ്ദേഹം പൂർണ്ണ ദൈവമാണ് എന്നുള്ളതിന് തുല്യമായ പദമാ യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങൾ നോക്കണേ സുവിശേഷത്തിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവമായി വെളിപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് സുവിശേഷത്തിൽ മുഴുവൻ യേശു 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 എന്ന എന്നാൽ ലേഖനങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മുഴുവൻ നോക്കിയോ ക്രിസ്തു യേശു ക്രിസ്തു 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 എന്ന എന്നാ ഇത് എന്നാ ഇത് എന്നാ ഇത് സുവിശേഷത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്ത അവിടുത്തെ മനുഷ്യത്വമാണ് എന്നാൽ ലേഖനത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്ത അവിടുത്തെ ദൈവത്വമാണ് അവിടുന്ന് പൂർണ്ണ മനുഷ്യനുമായിരുന്നു അവിടുന്ന് പൂർണ്ണ ദൈവമായിരുന്നു ഒരു ഹലരിയ പറഞ്ഞേ ഒന്നാമേൻ പറഞ്ഞാട്ട് ഉറക്കെ സോ യേശു എന്ന ദൈവത്തിന്റെ പരസ്യവും യേശു എന്ന ദൈവത്തിന്റെ പരസ്യമാണോ ആണോ ആണോ റോമൻ മൂന്ന് ഓക്കെ റോമൻസ് മൂന്നിന്റെ ഇരുപത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വാക്യം വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് അവൻ തന്റെ രക്തം മൂലം പ്രാശ്ചത്വമാകുവാൻ ദൈവം അവനെ പരസ്യമായി നിർത്തിയിരിക്കുന്നു ഗോഡ് മേ ജീസസ് എസ് പബ്ലിക് എക്സാമ്പിൾ ദൈവം യേശുവിനെ പരസ്യമായി നിർത്തിയിരിക്കുന്നു യേശു പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ പരസ്യമാണ് അതാ ക്ലോസ് ലൈൻ പറയുന്നത് ഹി ഇസ് ദ ഇമേജ് ഹി ഇസ് ദ ഇമേജ് ഓഫ് ദി ഇൻവിസിബിൾ ഗാഡ് ആരും ഒരു നാളും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ദൈവത്തെ ലോകത്തെ കാണിക്കാൻ ദൈവം പ്ലാൻ ചെയ്തപ്പോ പുത്രനിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തിയതാ അതാ യോഹന്നൻ പറഞ്ഞ തന്റെ മടിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഏകജാതനായ പുത്രൻ അവനെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ആര് അദർശനായ ദൈവത്തെ ഹലലൂയ 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 നിങ്ങൾ ഇന്ന് 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 നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വെളിപ്പാട് കയറണം വെളിപ്പാട് കയറണം യേശു അവിടുന്ന് ജഡത്തിൽ വരേണ്ടിയത് ആവശ്യമായിരുന്നു എന്നാൽ അവിടുന്ന് ഇന്ന് ജഡത്തിൽ അല്ല ഇരിക്കുന്നത് ഹലലൂയ ഹലലൂയ അതിനെക്കുറിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ച് എത്രത്തോളം ഉൾക്കാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല പലരോടും ഇന്ന് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നവരാ മറ്റു പലരും എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നവരെ ദീർഘന ആളുകളായിട്ട് അറിയാവുന്നവരുണ്ട് നമ്മുടെ മീറ്റിങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുക്കുന്നവരുണ്ട് എന്നാൽ എല്ലാവരോടും കൂടെ ഞാൻ സംസാരിക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണേ പ്രിയരെ ക്രിസ്തു എന്ന ദൈവത്തിന്റെ രഹസ്യം യേശു എന്ന ദൈവത്തിന്റെ പരസ്യം ദൈവം യേശുവിനെ പരസ്യമായി നിർത്തിയിരിക്കുക ഈ യേശുവിലൂടെ അല്ലാതെ ആർക്കും ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വരാൻ കഴിയുകയില്ല അവന്റെ പുത്രനായി യേശുവിനെ ദൈവം പരസ്യമായി നിർത്തിയിരിക്കുക ആ യോഹനൻ ഒന്നിന്റെ പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ എടുക്കണമെന്നില്ല അവൻ സ്വന്തമായവിലേക്ക് വന്നു സ്വന്തമായവർ അവനെ കൈക്കൊണ്ടില്ല അവനെ കൈക്കൊണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്നാം വാക്യം അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒന്ന് പറഞ്ഞ പത അവനെ കൈക്കൊണ്ട് ഉറക്കെ പറ അവനെ കൈക്കൊണ്ട് എല്ലാരും പറ അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവന്റെ നാമത്തിൽ രണ്ട് കാര്യം അവിടെ പറയുന്നത് ഒന്ന് ഒന്ന് കൈക്കൊള്ളണം ഒന്ന് നാമത്തെ വിശ്വസിക്കണം ഹലോ കേക്ക് 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 ഒരാളുടെ നാമത്തെ വിശ്വസിക്കണം ഒരാളെ കൈക്കൊള്ളണം ആരാ ഈ നാമം എടുത്തു വന്ന ആള് ജീസസ് അവന്റെ നാമത്തെ വിശ്വസിക്കണം നെയ്മ മീൻസ് പേഴ്സണാലിറ്റി നാമം വ്യക്തിത്വ മനുഷ്യനായി വന്ന യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കണം ആത്മാവായി വന്ന ക്രിസ്തുവിനെ കൈക്കൊള്ളണം മനുഷ്യനായി വന്ന യേശുവിനെ കൈക്കൊള്ളാൻ ഒക്കത്തില്ല കാരണം മുപ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരാളെ എങ്ങനെ അകത്ത് കൈക്കൊള്ളാനാ എന്നാൽ ആത്മാവായ ദൈവത്തെ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൈക്കൊള്ളാൻ കഴിയും യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കണം ക്രിസ്തുവിനെ കൈക്കൊള്ളണം യേശു എന്റെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു 
ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് എന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നു ക്ലോസർ ഒന്നിന്റെ ഇരുപത്തിയാറ് മഹത്വത്തിന്റെ പ്രത്യാശയായ ക്രിസ്തു നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ യേശുവിനെ വിശ്വസിച്ചു യേശു നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ കൈക്കൊണ്ടു എന്ത് സംഭവിച്ചു നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ക്രിസ്തു വന്നു യേശു അവനെ കൈക്കൊണ്ടു ആരെ ക്രിസ്തുവിനെ കൈക്കൊണ്ടു എവിടെ കൈക്കൊണ്ടു ആത്മാവിൽ കൈക്കൊണ്ടു ആത്മാവിൽ കൈക്കൊള്ളാൻ കഴിയും കാരണം ദൈവം ആത്മാവാകുന്നത് ആത്മാവായ ദൈവത്തെ കൈക്കൊണ്ടു എവിടെ ആത്മാവിൽ കൈക്കൊണ്ടു മുപ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സുകാരൻ വാ എന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കയറുകേ കേറുകെ സുവിശേഷത്തെ മുഴുവൻ ഇതാ കൂടെ നടന്നു പത്രോസിന്റെ കൂടെ നടന്നു യോഹനാന്റെ കൂടെ നടന്നു അന്ത്രയോസിന്റെ കൂടെ നടന്നു എന്നാൽ ലേഖനത്തിൽ കൂടെ നടപ്പില്ല അകത്തിരിപ്പ കൂടെ നടന്ന് ജഡത്തില ഹലോ കൂടെ നടന്ന് ജഡത്തില എന്നാൽ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് ആത്മാവില വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ ഉള്ളിൽ അവിടെ നിന്ന് വാഴുന്നത് ആത്മാവില ദൈവം ആത്മാവാണ് പറഞ്ഞാട്ട് ദൈവം ആത്മാവാണ് ഉറക്കെ പറ ദൈവം ആത്മാവാണ് ഒച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞ ദൈവം ആത്മാവാണ് ഓ ഹല ലൂയ ആത്മാവായ ദൈവം വാഴുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലാണ് ഹൃദയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആ പാട്ടിലല്ല ആത്മാവിൽ കാരണം ദൈവം ആത്മാവാകുന്നു ഒരു ഹലോലിയ പറഞ്ഞു അപ്പൊ പിതാവായ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചത് എന്താ ഗോഡ് മെയ്ഡ് ജീസസ് എസ് പബ്ലിക് എക്സാമ്പിൾ മുപ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സുകാരനെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ നിർത്തി യേശുവിനെ നിർത്തി പാപങ്ങളെ വഹിപ്പാൻ ഒരു ശരീരത്തെ തെരഞ്ഞെടുത്തു ശരീരത്തെ അയച്ചു ശരീരം ജനിച്ചു ശരീരത്തിൽ പാപം ഇട്ടു ശരീരത്തിൽ പാപത്തെ വഹിച്ചു എല്ലാം പാപം അവന്റെ മേൽ ഇട്ടു അവൻ മരിച്ചു പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം വരുത്തി ഹലലൂയ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം വരുത്താൻ ഒരു ബോഡി വേണമായിരുന്നു അത് വചനം പറയുന്നത് മുമ്പേ തന്നെ നീ ഒരു ശരീരം ഒരുക്കി വെച്ചിരുന്നല്ലോ അതിനെ യാഗത്തെ നീച്ചിച്ചില്ല ഭോജന യാഗത്തെ നീച്ചിച്ചില്ല ഇതാ നീ എഴുതിയിരിക്കുന്നു പുസ്തക ചുരുളികൾ നിന്നെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നു നിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യാൻ ഇതാ ഞാൻ വരുന്നു ഹലലൂയ നീ മുമ്പേ തന്നെ ഒരു ശരീരത്തെ ഒരുക്കിയിരുന്നു ഹലലൂയ ആ ഒരുക്കപ്പെട്ട ശരീരം ഇതാ മറിയുടെ ഉദരത്തിൽ ഒരുവായി യേശുവിന്റെ അമ്മയായ മറിയ വിശുദ്ധ സ്ത്രീ ഹലലൂയ യേശുവിനെ ഉദരത്തിൽ വഹിച്ചു അവിടുന്ന് ജന്മം കൊടുത്തു അവിടം കൊണ്ട് തീർന്നില്ല അവിടുന്ന് ജനിച്ചു ജീവിച്ചു മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു മരണവും അടക്കും വരെ ആർക്കും പറ്റും പക്ഷേ ഉയർത്തെഴുന്നേക്കാൻ എല്ലാവർക്കും പറ്റിയല്ല ഹലലൂയ പാപ സംബന്ധിച്ചു മരിച്ചു നീതി സംബന്ധിച്ചു ഉയർത്തു മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ആദ്യ ഫലമായി അവിടെ നിന്ന് ഉയർത്തു വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ ഉള്ളിൽ അവിടത്തേക്ക് കയറാൻ കഴിയും ഇന്ന് യേശു ദൈവമെന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവെന്ന് നോക്ക് 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 യേശു ക്രിസ്തുവെന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും വായി കൊണ്ട് ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്യുന്നവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും യേശു യേശു എന്ന് പറയുമ്പോഴല്ല യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ യേശു ഈ യേശു ഹേ കമോ ഈ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുമ്പം രക്ഷിക്കപ്പെടും ഈ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുമ്പോ പറയുന്നവന്റെ ആത്മാവിൽ ജനിക്കും പറയുന്നവന്റെ ആത്മാവിൽ കേറും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തു ഇന്നിപ്പ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക വിശ്വസിക്കുന്നവർ വ്യാപരിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ഓ കരവാടിച്ച യേശുവിന് മഹത്വം കൊടുത്ത മക്കളെ മഹത്വത്തിന്റെ പ്രത്യാശയായ ക്രിസ്തു ഇവിടെ ബൗദ്യൂസ് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക കൊളോസോസുകാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തു എന്ന ദൈവമർമ്മത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനം ക്രിസ്തു എന്ന ദൈവത്തിന്റെ രഹസ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഇവരിലിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ വലിപ്പം ഒന്നാം അധ്യായം കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാം അധ്യായം വരുന്നത് ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വായിച്ചോ അതോ പൂർവകാലങ്ങൾക്കും തലമുറകൾക്കും മറന്നു കിടന്ന രഹസ്യമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അവന്റെ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്തിനാ രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത് അവരോട് ജാതികയുടെ ഇടയിൽ ഈ രഹസ്യത്തിന്റെ വലിപ്പം മഹിമാധനം എന്തെന്ന് അറിയിപ്പാൻ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടം തോന്നി ഹലലൂയ ജാതികയുടെ ഇടയിൽ ക്രിസ്തു എന്ന ദൈവത്തിന്റെ രഹസ്യത്തിന്റെ വലിപ്പം എന്തെന്ന് അറിയിക്കാൻ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടം തോന്നി ആരാ ഈ ജാതി യഹൂദനല്ലാത്ത സകലതും ജാതിയാ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അയർലൻഡിൽ പോയപ്പോൾ യഹൂദന്മാരുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ പ്രസംഗിച്ചാണ് അവിടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ എല്ലാവരും കൈപോക്കും അവരോട് ജാതികയുടെ ഇടയിൽ ഈ മർമ്മത്തിന്റെ മഹിമാധനം 
എന്തെന്നറിയിപ്പാൻ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടം തോന്നി ആ മർമ്മം ഏത് മർമ്മം ജാതികളുടെ അടി ഇടയിൽ എന്തെന്നറിയിപ്പാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ച ഈ മർമ്മം എന്താ മർമ്മം മഹത്വത്തിന്റെ പ്രത്യാശയായ ക്രിസ്തു എന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നു ഒരു ഹലലിയോ പറഞ്ഞേ ഒരു ഹലലിയോ പറഞ്ഞേ ഇപ്പൊ പൗലൂസ് കൊളോസോസുകാരോട് പറയുമ്പോൾ പറയുന്നത് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനം രണ്ടിന്റെ രണ്ട് അവർ ക്രിസ്തു എന്ന ദൈവമർമ്മത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനം പറഞ്ഞേ പരിജ്ഞാനം അറിവ് അറിവ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ അറിവ് നിങ്ങളിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കൊന്ന് കരം കൊടുത്ത് പറ നിങ്ങളിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അറിവ് ആ അറിവിന്റെ പൂർത്തീകരണത്താൽ ഉളവാകുന്ന സമ്പത്ത് കണ്ടോ കണ്ടോ രണ്ടാം തീയതി രണ്ടാം വാക്യം ക്രിസ്തു അവർ ക്രിസ്തു എന്ന ദൈവമർമ്മത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനവും അടുത്തത് അടുത്തത് വിവേകപൂർണതയാൽ ഉളവാകുന്ന സമ്പത്തും വിവേകപൂർണത ഒന്ന് പറഞ്ഞു വിവേകപൂർണത വിവേകപൂർണത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിവിന്റെ പൂർത്തീകരണം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ക്രിസ്തു എന്ന ദൈവമർമ്മത്തെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനം നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ 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 ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മിണ്ടിക്കാം ഏമേ ആദ്യം പറഞ്ഞു ക്രിസ്തു എന്ന ദൈവമർമ്മത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനം പിന്നെ പറയാ ആ പരിജ്ഞാനത്താൽ ഉളവാകുന്ന സമ്പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിരിക്കുന്ന ഈ സമ്പത്തിനെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും കാണുന്നത് റബ്ബർ എസ്റ്റേറ്റിനെയാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും കാണുന്നത് മേഴ്സിഡിസ് ബെൻസിനെയും രണ്ടു നില വീടിനെയും ഒക്കെയാ സമ്പത്തായിട്ട് കാണുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങളിൽ ഒരു വലിയ സമ്പത്തിരിക്കുന്നു ഓഹ് ചീസസ് ഒരു വലിയ സമ്പത്ത് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് മഹത്വത്തിന്റെ പ്രത്യാശയായ ക്രിസ്തുവാണ് ഹലോയ എന്തുകൊണ്ടാ ക്രിസ്തു എന്ന രണ്ടാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ടാം വാക്യം നോക്കി അവർ അവർ വായിച്ചു വായിച്ചു അവർ ക്രിസ്തു എന്ന ദൈവമർമ്മത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനവും വിവേകപൂർണതയുടെ സമ്പത്ത് വിവേകപൂർണത ഒന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് ഉറക്കെ പറ വിവേകപൂർണത സമ്പത്ത് അറിവ് അറിവിന്റെ പൂർണത സമ്പത്ത് രണ്ട് പദം പറ അറിവ് അറിവിന്റെ പൂർണത സമ്പത്ത് യേശുവിനെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിന്റെ സമ്പത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് വ്യാപരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് വ്യാപരിക്കുന്നു പറഞ്ഞാട്ടെ എന്നിൽ അത് വ്യാപരിക്കുന്നു ഉറക്കെ പറഞ്ഞു എന്നിൽ അത് വ്യാപരിക്കുന്നു വായ് തുടർന്ന് പറ മക്കളെ എന്നിൽ അത് വ്യാപരിക്കുന്നു എന്നിൽ അത് വ്യാപരിക്കുന്നു ഓഹോ ലിസൻ 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 ഒന്നാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യം കൊണ്ട് നോക്കാം ക്ലോസ് ലേഖന ഒന്നാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യം കൂടെ നോക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ സമ്പത്തിന്റെ വലിപ്പം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഇത് ചെറിയ കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ഓക്കെ ക്ലോസ് ലേഖന ഒന്നാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇരുപത്തി എട്ട് ഇരുപത്തി എട്ട് അവനെ ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നതിൽ ഏത് മനുഷ്യനെയും ക്രിസ്തുവിൽ തികഞ്ഞവനായി നിർത്തേണ്ടതിന് ഏത് മനുഷ്യനെയും പ്രബോധിപ്പിക്കുകയും ഏത് മനുഷ്യനോടും സകല ജ്ഞാനത്തോടും കൂടെ ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു we preach and we exhort the people with all the wisdom to make everyone perfect in Christ Jesus yesu christ will sakalareyum tiganyavarai nirthendadina njangal yedu manushaneyum prabodhipikkeyum upadeshikkeyum cheyunu hallelujah onnu mindikame orakku mindikame nokka magathathinte prathyashe christ ningal irikkunu ningal ippo ee nikshepathinte valippam ariyanam onnu ഇത് ഏതു മനുഷ്യനെയും ക്രിസ്തുവിൽ തികഞ്ഞവനാക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന ഈ രഹസ്യം കൊണ്ട് ഈ അറിവ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ തികഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒന്ന് പറഞ്ഞ തികഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക കുറവുള്ളവരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ല തികഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒന്ന് വിശ്വസിച്ചുകാരം അടിച്ചാട്ടെ ആലെ ലൂയ ഞാൻ തികഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ തികഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ തികഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ തികഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക പറഞ്ഞാട്ടെ ഞാൻ തികഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ല ഞാൻ തികഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു ഹലലുയ പറഞ്ഞേ ആലെ ലൂയ പൗലൂസ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ കൊളോസയിലുള്ള എല്ലാ മക്കൾക്കും ഇവരിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ നിക്ഷേപത്തിന്റെ വലിപ്പം കാണാൻ ഒന്ന് കൃപ കൊടുക്കണേ അമേ കിട്ടണേ തരണേ 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 എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെ തന്ന് കഴിഞ്ഞതിന്റെ വലിപ്പം ഒന്ന് ഇവരെ കാണിക്കണേ അതാ പ്രാർത്ഥന ഇതിന് പറയും എന്താ തന്ന് കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം ആദ്യം പറയാ 
ഇത് ഏത് മനുഷ്യനെയും തികഞ്ഞവനാക്കുന്നതിനെയാ നിന്റെ അകത്ത് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നേ ഹലലൂയ കൊളോസ് രണ്ട് പത്തൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കി എല്ലാ വാഴ്ചയ്ക്കും അധികാരത്തിനും പരിപൂർണനായ ക്രിസ്തുവിൽ എല്ലാ വാഴ്ചയ്ക്കും അധികാരത്തിനും തലയായ ക്രിസ്തുവിൽ ഞാൻ പരിപൂർണനായിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞോട്ടെ പരിപൂർണനായിരിക്കുന്നു ഉറക്കെ പറഞ്ഞ് അമേ ഏ ഏ ഏ ഏ നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ ഇല്ല മിണ്ടിക്കേ അമേ ഉറക്കം വേണ്ട അമേ ഉറക്കം വേണ്ട അമേ ഒന്നിന്റെ ഇരുപത്തി ഒമ്പതിൽ പറഞ്ഞു തികഞ്ഞവനാക്കും രണ്ടിന്റെ ഒമ്പതിൽ പറഞ്ഞു പരിപൂർണനാക്കും ഏത് നിങ്ങളുടെ അകത്ത് കയറിയ നിക്ഷേപം ഏതാ നിക്ഷേപം ഏതാ നിക്ഷേപം ഏതാ നിക്ഷേപം ഉറക്കെ പറ ഏതാ നിക്ഷേപം ക്രിസ്തു എന്ന ദൈവത്തിന്റെ നിക്ഷേപം ഉറക്കെ പറഞ്ഞു ക്രിസ്തു എന്ന എല്ലാരും പറ നിക്ഷേപം നിങ്ങളുടെ അകത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട് അത് നിങ്ങളെ തികഞ്ഞവരാക്കും നിങ്ങളുടെ ഹോളിനെസിന്റെ ബേസ് എന്റെ ഹോളിനെസ് യു ആർ നോട്ട് ഹോളി വാട്ട് യു ഡു ഇസ് നോട്ട് ദ ബേസിസ് ഓഫ് വാട്ട് യു ഡു is on the basis of what i did on the cross for you ha nee endu cheyunnu nalla nokkiyalla nee vishuddhanagane naan ninne vishuddhanaakkiyadu konda nee vishuddhanagane naan vishuddhanaagayal ningal vishuddhiraguvi it's very easy oh re hallelujah varne avane kurichulla yaarivu onnu parney avane onnu enikku ariyanam അവനെ ഒന്ന് അറിയണം പറഞ്ഞടേ ആറ് അവനെ ഒന്ന് അറിയണം പൗലൂസിന്റെ ചിരകാലാഭിലാഷം ഉള്ളിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ആഗ്രഹം താൻ ലോകത്തോടായി പറയുന്നു ആ ആഗ്രഹം ഇതാണ് അവനെയും അവന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിലെ ശക്തിയെയും ഒന്നറിയണം ഐ വോണ്ട് നോ ജീസസ് ആൻഡ് ക്രൈസ്റ്റ് യേശുവിനെ അറിയണം ക്രൈസ്റ്റിനെ ക്രിസ്തുവിനെ അറിയണം ഇത് മാത്രം മതി എനിക്ക് കാരണം ഇത് എന്നെ തികഞ്ഞവനാക്കും ഞാനികളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പം ഞാനത്തിന്റെ ഉറവിടം എന്റെ അകത്ത് ഇരിപ്പുള്ള കൊണ്ട് ജ്ഞാനം ഞാൻ അറിയാതെ വ്യാപരിക്കാൻ തുടങ്ങും പ്രതിസന്ധിയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോ പ്രതിസന്ധിയെ വിഴുങ്ങുന്നവൻ എന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഓ കരമടിച്ച് സ്വീകരിച്ച മക്കളെ ഞാൻ ഇന്ന് നാല് കാര്യം നാല് നാല് പോയിന്റ് പറയുകയുള്ളൂ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അറിയുക പറഞ്ഞാട്ടെ ക്രിസ്തുവിനെ അറിയുക സൗഖ്യമാക്കുന്ന യേശു കുരുടന്റെ കണ്ണു തുറക്കുന്ന യേശു ഊമനെ സംസാരിക്കുമാറാക്കിയ യേശു ചെകിടന്റെ ചെവി തുറന്ന യേശു നല്ല അറിവ് പക്ഷെ അത് അറിവ വെളിപ്പാടല്ല ഹലോ അറിവ വെളിപ്പാടല്ല നോക്കണേ നിങ്ങൾ നോക്കണേ നിങ്ങൾ നോക്കണേ നിങ്ങൾ നോക്കണേ നിങ്ങൾ വ്യക്തമായി തിരിച്ചറിയണമേ ക്ലോസ് രണ്ട് രണ്ട് അവർ ക്രിസ്തു എന്ന ദൈവമർമ്മത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനവും ആ മർമ്മത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവേക പൂർണതയാൽ ഉളവാകുന്ന സമ്പത്തും പ്രാപിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം താങ്ക് യു ചീസസ് പ്രാപിക്കണം അവര് താഴേക്ക് വായിച്ചോ അങ്ങനെ പ്രാപിച്ച എന്ന ഗുണം വേഴ്സ് ഫോർ വശീകരണ വാക്കുകൊണ്ട് ആരും നിങ്ങളെ ചതിക്കാതിരിക്കാൻ ഞാൻ ഇത് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു വശീകരണ വാക്കുകൊണ്ട് ആരും നിങ്ങളെ ചതിക്കാതിരിക്കാൻ ഞാനിത് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്താ അത് ഞാനിത് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഈ അറിവ് നിങ്ങളുടെ അകത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുത്തനും നിങ്ങളെ ചതിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല നിങ്ങൾ ആരാന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയും നിങ്ങൾ പറയാൻ തുടങ്ങി ഇവിടെ ഞാൻ വേഷം കെട്ട് നടക്കത്തില്ല ഇത് വേറെ വകുപ്പാ ഇത് വേറൊരു ജീവിതമാ ഇവിടെ മന്ത്രവാദിയുടെ മന്ത്രം ചലിക്കത്തില്ല ഇവിടെ ആഭിചാരകന്റെ ആഭിചാരം ചലിക്കയില്ല ഇത് വേറൊരു ജീവിതമാ കരമടിച്ചു നേറ്റെടുത്താട് മക്കളെ സ്വീകരിച്ചോട്ടെ എല്ലാ ചതികളും തകരട്ടെ കഴിവും കുറവും ഇല്ലാത്തവനെ ഒക്കെ ചതിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ മിടുക്കനെ ചതിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല കേട്ടോ നിങ്ങളെ മിടുക്കരാക്കുക ഇവിടെ കർത്താവ് നിങ്ങൾ മിടുക്കരാവുകയല്ല നിങ്ങളെ മിടുക്കരാക്കുക ജീസസ് ഇസ് മേക്കിംഗ് യു പെർഫെക്ട് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങളെ പെർഫെക്റ്റ് ആക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ചതി നടക്കത്തില്ല ചതി നടക്കത്തില്ല വിശ്വസിച്ചു ഈ സെക്കൻഡിൽ തന്നെ സാത്താന്റെ ചതിയിൽ 
നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന രോഗക്കെട്ടുകൾ ഈ മിനിറ്റിൽ തന്നെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പൊട്ടി 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 പോവാൻ പോവുക പൊട്ടി 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 പോവാൻ പോവുക സ്വീകരിച്ചോ ജനറടി ഒരു ഹലലിയ പറഞ്ഞേ ആമേ ഒരു ഹലലിയ പറഞ്ഞ് യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിൽ നിൽക്കരുത് ക്രിസ്തുവിനെ അറിയണം ക്രിസ്തുവിനെ അറിയണം ക്രൂശിൽ മരിച്ച യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒതുങ്ങരുത് ഉയർത്തെഴുന്നിട്ട് ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് അറിയണം ഹല ലൂയ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വ്യാപരിക്കുന്നത് ഉയർത്തെഴുന്നിട്ട് ക്രിസ്തുവാണ് അവനിൽ നിങ്ങൾ ജയാളികളാണ് നിങ്ങളെ അവൻ തികഞ്ഞവരാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ അവൻ പരിപൂർണരാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൊളോസർ ഒന്നിന്റെ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കി അതിനായി ഞാൻ എന്നിൽ ബലത്തോടെ വ്യാപരിക്കുന്ന അവന്റെ വ്യാപാര ശക്തിക്ക് ഒത്തവണ്ണം പോരാടിക്കൊണ്ട് അധ്വാനിക്കുന്നു ഞാൻ പോരാടിക്കൊണ്ട് അധ്വാനിക്കുന്നു എന്നിൽ ബലത്തോടെ വ്യാപരിക്കുന്ന അവന്റെ വ്യാപാര ശക്തിക്ക് ഒത്തവണ്ണം ഞാൻ പോരാടിക്കൊണ്ട് അധ്വാനിക്കുന്നു എന്നിൽ ബലത്തോടെ വ്യാപരിക്കുന്ന എന്നിൽ ബലത്തോടെ വ്യാപരിക്കുന്ന ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് മൈ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് വിത്ത് നോളജ് യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിൽ ഞാൻ എന്റെ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം തുടങ്ങി ഇപ്പോഴാ അറിവ് എന്നിൽ വ്യാപരിക്കുന്നു അറിവെന്നിൽ വ്യാപരിക്കുന്നു അറിവെന്നിൽ പോരാടുന്നു അറിവെന്നിൽ അധ്വാനിക്കുന്നു ഈ മൂന്ന് പദം ഒന്ന് പറഞ്ഞേ അറിവെന്നിൽ പോരാടുന്നു അറിവെന്നിൽ അധ്വാനിക്കുന്നു അറിവെന്നിൽ വ്യാപരിക്കുന്നു അറിവെന്നെ തികഞ്ഞവനാക്കുന്നു അറിവെന്നെ പരിപൂർണനാക്കുന്നു ഇതാ പൗലൂസ് പറയുന്ന ക്രിസ്തു എന്ന ദൈവവർമ്മത്തിന്റെ അറിവ് പ്രാപിച്ചോ സ്വീകരിച്ചു അറിവ് നിങ്ങൾ പോരാടാൻ തുടങ്ങും അല്ലലൂയ നിങ്ങൾ ഈ അറിവ് ഇപ്പൊ വ്യാപരിക്കാൻ പോവുക നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഈ അറിവ് ഇപ്പൊ വ്യാപരിക്കാൻ പോവുക രോഗികളായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന എത്ര മക്കളുണ്ട് ഇവിടെ രോഗികളായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന മക്കൾ എത്ര പേരുണ്ട് കരങ്ങൾ കാണട്ടെ എല്ലാരും രോഗികളാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ചുമന്നുകൊണ്ട് വന്ന രോഗം ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാൻ പോകുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് വിശ്വസിക്കുക സ്വീകരിക്കുക വിശ്വസിക്കുക രോഗികളായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന മക്കൾ രോഗമുള്ള സ്ഥലത്ത് കൈകൾ വെച്ചാട്ടെ നിങ്ങളുടെ കൈകൾ വെച്ചാട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഈ മിനിറ്റിൽ അത് അപ്രത്യക്ഷമായിരിക്കും ഈ മിനിറ്റിൽ അത് അപ്രത്യക്ഷമായിരിക്കും കർത്താവിന്റെ ശക്തി അതിനു വേണ്ടി ഇവിടെ വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക സ്വീകരിക്കുക പിതാവെ അവിടുത്തെ പുത്രനായ യേശുവിൽ ഞങ്ങളുടെ സകല രോഗങ്ങളെയും അവിടുന്ന് വഹിച്ചതിനായിട്ട് നന്ദി പറയുന്നു ഈ സമയത്ത് തന്നെ മാരക രോഗങ്ങൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ നിന്നെ യേശു തൊടുന്ന മോളെ കണ്ണു തുറന്ന കുഞ്ഞ് നിന്നെ കർത്താവ് തൊടുന്നു നീ എഴുന്നേറ്റ് വന്നേ ഇവിടെ നിന്നേ കുഞ്ഞെ എന്താ നിന്റെ പേര് നിമി 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 കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്ന കേട്ടോ ഈ സമയത്ത് എന്റെ ഈ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡില് ഈ ഇടുപ്പിലേക്ക് കർത്താവിന്റെ ശക്തി അടിക്കാൻ പോവാണേ കണ്ടോണേ നോക്കണേ യേശുവിന്റെ ശക്തി ഇവിടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കയറുന്ന കണ്ടോണേ എല്ലാരും കണ്ണു തുറന്നും കണ്ടു സൗഖ്യമാകട്ടെ അഴിയട്ടെ അഴിയട്ടെ ഹേ രോഗാത്മാവേ പുറത്തു വാ പുറത്തു വാ പുറത്തു വാ പുറത്തു വാ സി ആ സ്പിരിറ്റ് അവളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അഴിയുന്നു നിങ്ങൾ കണ്ടോണം അതിപ്പോ വെളിപ്പെടും ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അത് വെളിപ്പെടും 
ഈ മിനിറ്റിലത് ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോവുകയാണ് കർത്താവിന്റെ ശക്തി ഉള്ള ശരീരത്തിലേക്ക് കയറുകയാണ് നാൾ ഇന്ന് വരെ ഇവിടെ അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തിയ പിശാചിന് ഇനി ഈ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം കർത്താവിന്റെ ശക്തി അടിക്കുകയാണ് യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവല്ല ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാട് ഇവളിൽ വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട് ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ബ്രദറിനെ യേശു തൊടുന്നു ബ്രദറിന്റെ പേരെന്താ ഓടി വന്നേ ഓടി വന്നേ ഓ ഇവിടെ എന്നാണ് പ്രശ്നം എന്നാ പ്രശ്നം ഡിസ്ക് കംപ്ലൈന്റാ മരച്ചിരിക്കുക സ്പർശനം അറിയോ എത്ര നാളായി തുടങ്ങിയിട്ട് വൺ ഇയർ ആയി ഈ സമയത്ത് കർത്താവിന്റെ ശക്തി നില ശരീരത്തിലേക്ക് അടിക്കാൻ പോവാ നോക്കിക്കോണേ യേശുവിന്റെ ശക്തി ഇവനെ സൗഖ്യമാക്കുന്നു ഏ രോഗാത്മാവേ നിന്റെ സമയം കഴിഞ്ഞു ശരീരത്തിൽ ഇവൻ യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ല ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാടിലാ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാൻ തന്റെ ഇടമുള്ള ഏതെങ്കിലും രോഗാത്മാക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇറങ്ങി വാ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാൻ ഏ രോഗമേ നിനക്ക് കഴിയുമോ അഴിഞ്ഞു പോന്നു അഴിഞ്ഞു പോന്നു get out get out arangatte ibudu arangatte pidichone alinju pote alinju pote prolap seedirikkunna disk gale yeshuvine naamathi chernu varatte ee minute il thana karthavinte shakti vyaparikkatte adu vyaparich arangatte adu vyaparich arangatte അവനെ ഇവിടേക്ക് കർത്താവിന്റെ ശക്തി അടിക്കുന്ന ഞാൻ കാണുന്നു കേട്ടോ ഒന്ന് വിശ്വസിച്ചേനെ ഒന്ന് വിശ്വസിച്ചേനെ ഒന്ന് സ്വീകരിച്ചേ സ്വീകരിക്കുക മോളെ പേരനായിരുന്നു നിമിക്ക് എന്നെ ഇവിടെ പ്രശ്നം മോനെ ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരുന്നു എത്ര നാളായോ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര നാളായോ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പൊ നോക്കി അതവിടെ ഉണ്ടോ വേദന മനുഷ്യ ഇയാള് നോക്കി ഇയാളെ ആ സാധനം അവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് തള്ളി നിന്ന് അവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കേ ഓർക്കേ ഇല്ല കരമടിച്ചോ യേശുവിന്റെ മഹത്തങ്ങളോട് ബ്രദറെ എന്താ പേര് ബ്രദറിന്റെ ഏ ഡിക്രൂസ് ബ്രദറെ ഇതാ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കർത്താവിന്റെ സ്പർശനം നടക്കുന്ന ഞാൻ കാണുന്നു ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വന്ന് ചോദിക്കട്ടെ അത് എന്താന്ന് എന്നാ ബ്രദറെ ഇവിടെ പ്രശ്നം ഇവിടെ ഈ സൈഡിലാ ഓ എന്റെ ബ്രദറെ ഇന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് ഇവിടെ നിന്നപ്പോ കണ്ടു അതാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളോട് പോലും ചോദിക്കാ നിങ്ങളുടെ അടുത്തോട് വന്നേ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുള്ള കാര്യം വേറെ ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ ഏ വൈഫിന് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ ഇതുണ്ടല്ലോ ഈ സമയത്ത് കർത്താവ് സ്പർശിക്കുകയാണേ ഈ സ്പോൺലോസിസ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ സ്പോൺലോസിന്റെ ബിഗിനിങ് ആയത് പക്ഷെ ഈ സമയത്ത് ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ ആ വേര് സഹിതം കർത്താവ് അതിനെ അവിടെ നിന്ന് പറിക്കുകയാണ് ഈ മിനിറ്റ് നിങ്ങളെ ശരീരത്തിൽ അത് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുവേ ശാന്തമായിട്ട് ഇവിടെ നിന്നാ മതി യേശു നിങ്ങളെ തൊടുവേ കർത്താവേ ഞാൻ അങ്ങ് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ മകൻ അങ്ങ് വിശ്വസിക്കുന്നു നീ ഈ മകന് വേണ്ടി മരിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് സ്തോത്രം 
യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിലല്ല ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാടില്ല ഇന്ന് ഞാൻ ഈ രോഗാത്മാവിനെ നേരിടുന്നത് ഈ മനുഷ്യന് സ്പോണ്ടലോസിസ് വേണ്ട അഴിയട്ടെ നോക്കിക്കോണേ അഴിഞ്ഞു പോവാണേ അതെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അത് ഇളകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കർത്താവിന്റെ ശക്തി അടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു പ്രത്യേക അനുഭവം ഈ ആക്കൊണ്ടാവും ഇപ്പോഴേ നിങ്ങൾ ഇത് കഴിയുമ്പോൾ കേട്ടോണേ അഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു റിലീസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു റിലീസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു റിലീസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു റിലീസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു റിലീസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്റെ ബ്രദറെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് രണ്ട് സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരു ഒരു പടി വെച്ച് കെട്ടിയിരിക്കുന്ന പോലെ ഉള്ളത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു 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 അഴിഞ്ഞ് എന്നേക്ക് മാറി പോയി കേട്ടോ കരമടിച്ച യേശുവിന് മഹത്വം കൊടുത്തു ചാടി എഴുന്നിട്ട് തപ്പി നോക്കി ആ സാധനം അവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് തപ്പിടോ ഇവിടുന്ന് പോയതെനിക്കറിയാ ഒരു സാധനം ഒരു ക്ലിപ്പ് ഇങ്ങനെ എടുത്തു മാറ്റുന്ന ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായോ ഇതുവഴിയാ പോയത് പോയി കരമടിച്ച യേശുവിന് മഹത്വം കൊടുത്തു ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ ഞാൻ പറയിപ്പിക്കാം എനിക്ക് പറയിപ്പിക്കാൻ എന്നാന്ന് അറിയത്തില്ലല്ലോ അല്ലേ നമുക്ക് നോക്കാം കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തുമല്ലോ ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു തന്നെ എന്താ പേര് സിന്ധു ഓക്കെ സിന്ധുവിന്റെ പ്രശ്നം ഞാൻ പറയട്ടെ പറയട്ടെ ഏതായാലും എന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ എന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം സിന്ധുവിന്റെ പ്രശ്നം സിന്ധുവിന് ഈ ചെവിയുടെ പുറകെ മുതൽ ഇത് ഈ ഒരു കൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ബലഹീനതയാ അല്ലേ ഏ കരമടിച്ചു ഇപ്പൊ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ സിന്ധു എന്നല്ലേ പേര് പറഞ്ഞേ സിന്ധു ഏ ഈ ഇത് കേവലം ഒരു ബലഹീനതയല്ല ഒരു 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 എന്താ പറയണ്ട ഒരു മഗില് വെള്ളം പോലും സിന്ധുവിനെ കൊണ്ട് ഉയർത്താൻ പറ്റിയല്ലേ കൈ കൊണ്ട് പറ്റിയല്ല സാധാരണ ഒരു വേദനയല്ല സാധാരണ ഒരു വേദനയാണ് കർത്താവ് അത് വെളിപ്പെടുത്തത്തില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു 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 മഗ്ഗില് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് എടുത്തൊഴിക്കാൻ പോലും സിന്ധുവിന് പറ്റിയല്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഉണ്ടല്ലോ യേശുവിന്റെ ശക്തി വന്നിട്ട് ആ വേദനയെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തു മാറ്റുമെന്ന് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ കൈകൊണ്ട് ഈ കൈകൊണ്ട് എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത പോലെ ഈ കൈകൊണ്ട് ഇന്ന് പോലെ എടുക്കും വിശ്വസിച്ചു കർത്താവേ ഞാൻ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നു യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിലല്ല ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാട് ഈ മിനിറ്റിൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അടിയട്ടെ റിലീസ് ആകട്ടെ അടിയാണ് അതെ കണ്ടോണേ അഴിയാതെ അഴിയാണ് അഴിയാണ് അഴിയുകയാണ് പിടിച്ചോണം അഴിയാണ് അഴിയാണ് കെറൗട്ട് പുറത്തു പോ പുറത്തു പോ പുറത്തു പോ റിലീസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കേ കയ്യെ കണ്ടോണേ ലൈവായിട്ട് കണ്ടോണേ ഫ്രീ ആകുന്നു ഫ്രീ ആകുന്നു ഫ്രീ ആകുന്നു ഫ്രീ ആകുന്നു ഫ്രീ ആകുന്നു കേട്ടോ അവർ കിടന്നോടെ നിന്റെ സമയം കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇവളെ ശല്യപ്പെടുത്താൻ നിനക്ക് അധികാരമില്ല ഔട്ട് 
in Jesus mighty name kariño sindu sindu ala bere sindu ala sindu sindu kariño kai boki enna vena cheyadu enna vena cheyadu enna enna cheyan vadilathe endo bokikane adu endo undu chetta adu pora kasare ke endo kana undu this is good no this is good va apra tapra the hold kanda ha oh my god thank you jesus oru prashna illa ipo onnu illa ani correct cheyan onnu pattilla irun ingane ene nivrathu pidikan polum pattilla pidiche pidiche uyarthike taathike നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടി പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ രോഗമുള്ള കൈവച്ചേ നിങ്ങൾ വിളിച്ചു പറ ഇതെനിക്ക് വേണ്ട പറ ഇതെനിക്ക് വേണ്ട നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ ഇപ്പൊ നടക്കും അത് കണ്ണ് കാണട്ടെ ചെവി കേക്കട്ടെ കണ്ണ് കാണട്ടെ ചെവി കേക്കട്ടെ പറ 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 ഈ രോഗം എനിക്ക് വേണ്ട ഈ രോഗം വേണ്ട ഈ രോഗം എനിക്ക് വേണ്ട ഈ രോഗം എനിക്ക് വേണ്ട ഈ രോഗം എനിക്ക് വേണ്ട ഈ ശാപം എനിക്ക് വേണ്ട ഈ ശാപം എനിക്ക് വേണ്ട ഈ രോഗം എനിക്ക് വേണ്ട ഈ രോഗം എനിക്ക് വേണ്ട ഈ ശാപം എനിക്ക് വേണ്ട ഈ ശാപം എനിക്ക് വേണ്ട ക്രൂശിലേശു വഹിച്ചതാ ക്രൂശിലേശു മരിച്ചതാ എന്റെ രോഗം വഹിച്ചതാ എന്റെ രോഗം വഹിച്ചതാ എന്റെ രോഗം വഹിച്ചതാ എന്റെ രോഗം വഹിച്ചതാ ക്രൂശിലേശു വഹിച്ചതാ കണ്ണല്ലാണ്ടുവരട്ടെ <laughs> രാജി ചെവിയെല്ലാം കെട്ടു വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഈ ഇടത്തെ ചെവിയില്ലേ അതിനകത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കറണ്ട് കയറുന്ന ഞാൻ കണ്ടു വാ ചോദിക്കട്ടെ കണ്ണെല്ലാം കണ്ടു വരട്ടെ ചെവിയെല്ലാം കെട്ടു വരട്ടെ എന്നാ പറ്റി രാജി എത്ര വർഷമായി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണിച്ചോ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷന്റെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലേ ഓ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷന്റെ വേരിയേഷൻ കൊണ്ടാ ഇതിങ്ങനെ ആയതാ ഓ അതിന് പെയിനിങ് ഉണ്ടല്ലേ ഈ മിനിറ്റിൽ യേശുവിന്റെ ശക്തി ഇതിനകത്തോട് കയറാൻ പോവാ വിശ്വസിക്കുന്ന കൈ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് വെച്ചോ ഈ കൈ എടുത്ത് വെച്ചോ വിശ്വസിച്ചോണ്ടാണോ വെക്കുന്നത് അതോ ഓക്കെ ഓക്കെ കണ്ണടച്ചു കർത്താവിന്റെ സർജറി ഇപ്പൊ ഈ ചെവിയിൽ നടക്കുകയാണ് കണ്ടോണേ നിങ്ങളെ യേശുവേ യേശുവേ 
ഇവൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ ജോണി സൗഖ്യമാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ജോണി ആരാ ജോണി ആരാ ഭർത്താവാ അയാള് സൗഖ്യമാകുന്നു ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ ജോണി എന്ന നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന്റെ പേരെന്ന് എവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും അറിയാം ആരാ നെയ്ബറ് അതിലോ കങ്കാരിയാ ആ കണ്ണാടി കണ്ണാടി വേറെ ആർക്കും അറിയത്തില്ല ജോണി എന്നുള്ള ഒഫീഷ്യൽ നെയ്മ അല്ല പെറ്റ് നെയ്മ താങ്ക് യു ജീസസ് നിങ്ങളുടെ അയലോക്കങ്കാരിക്ക് ഇടത്ത് ചെവിക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ എണീറ്റ് വാ പിടിക്കുന്നല്ല ഇന്ന് സൗഖ്യം നടക്കുക ചില നേരത്തെ ഇങ്ങനെ കർത്താവ് ഇറങ്ങി നീക്കുക ചോദിക്കട്ടെ അയലോക്കങ്കാരി കൂടി ചോദിക്കട്ടെ അയലോക്കങ്കാരിക്ക് ചെവിക്കെന്നാ പറ്റി ഈ ചെവിക്ക് വർഷങ്ങളായിട്ട് ചെവി കേൾക്കുകയല്ലാത്ത ഇങ്ങോട്ട് കയറി നിൽക്കുക എത്ര വർഷമായി ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് ആശുപത്രി കാണിച്ചില്ലേ ഏത് ആശുപത്രിയില്ല കാണിച്ചേ എന്നിട്ടും രക്ഷയില്ല ഏ ഇന്ന് രക്ഷ ഉണ്ടായിട്ട് പോയാ മതി അയ്യോ ഈ പുള്ളിക്കാരിയെ പിടിച്ചപ്പോഴാ അയലോക്കങ്കാരിയെ കണ്ടേ അയലോക്കങ്കാരിയെ കണ്ടപ്പോഴാ പെട്ടെന്ന് കർത്താവ് എന്നോട് പറയുന്നത് നീന്റെ അകത്ത് ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് സാധനമല്ല അടിച്ചു പോയി നിൽക്കുക സംഗതിയൊന്നും ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇല്ല ഹലോ ടെസ്റ്റിംഗ് ഇപ്പൊ സൗഖ്യമാകുന്നു അപ്പൊ രണ്ടുപേരുടെ എങ്ങനെ സൗഖ്യമാട്ടോ അല്ലെ അയലോക്കങ്കാർ രണ്ടുപേരുടെ പാട്ടൊക്കെ പാടിപ്പോട്ടെ കർത്താവ് ഈ മിനിറ്റിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നിന്റെ മഹാശക്തിയെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങ് കാൽവരി ക്രൂശിൽ ഈ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി രോഗം വഹിച്ചതിനാണ് നന്ദി പറയുന്നു ഇപ്പൊ തന്നെ ഇപ്പൊ തന്നെ ഇനി പിടിച്ചു ഇനി പിടിച്ചു ഇപ്പൊ തന്നെ അഴിഞ്ഞു പോട്ടെ അഴിഞ്ഞു പോട്ടെ അഴിഞ്ഞു പോട്ടെ അഴിഞ്ഞു പോട്ടെ അയ്യോ എന്റെ ചെവി നഴിയുന്നു കേട്ടോ എന്റെ ചെവി നഴിയുന്നു പഴുപ്പും ചെലവെല്ലാം കൂടെ താഴെ വിടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പൊ അതുപോലെ കർത്താവിന്റെ ശക്തി ഉള്ള ചെവിയിലേക്ക് അടിച്ചോണ്ടിരിക്കും മകളെ കർത്താവ് തൊട്ടോണ്ടിരിക്കും ഇതിനെ പിടിച്ചോ കർത്താവ് ഇതിനെ തൊട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നു കർത്താവെ ഈ മകൾ ഇപ്പോൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിറയട്ടെ പുറത്ത് പുറത്ത് ഇവിടെ തൊടുമ്പം വേദനയുള്ള ആൾ ഇയാൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ തൊടുമ്പം അല്ലെ കഴിഞ്ഞ കേട്ടോ തൊട്ടു നോക്കിയോ അവിടെ ഉടറാം മൈക്ക് ഉടറാം മതി നോക്കിയോ നോക്കിയോ ടെസ്റ്റ് അടിച്ചു ഇല്ല കരം അടിച്ച യേശുവിനെ നമുക്ക് എന്നാ പേര് മറിയാമ മേരിക്കുട്ടി മറിയാമ പലക്കാരാണോ ഏ മേലുകാവുകാരാ അയലോക്കാരി മറിയാമ്മക്ക് ഈ ഈ കയ്യാല കയ്യാലയില്ലേ കയ്യാലയുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചവിട്ടി ഇപ്പൊ തെന്നി പോയിട്ട് നട്ടലിന് ഇടി കിട്ടിയ മറിയാമ്മ ഇത് തന്നെയാണോ ഏ അല്ലെ ആണോ ആ മറിയാമ്മ തന്നെയല്ലേ ഈ മറിയാമ്മ എന്നിട്ട് ഈ ഇവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ട് നട്ടൽ ഈ ഇടുപ്പിന്റെ സൈഡിൽ ക്രാക്ക് വന്നിട്ട് 
ബെൽറ്റ് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കെട്ടിയിരിക്കുന്ന പറയാമോ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് തീരുമാനമായി തീരുമാനമായി കരമടിച്ച യേശുവിനെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ച് മറിയാമ്മ മറിയാമ്മ എന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇതിനുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല എന്റെ മിതികൻ ആദ്യമായിട്ട് വരിക ക്ഷമിച്ചു ഞാൻ ക്ഷമിച്ചു സത്യമായിട്ട് ഞാൻ ക്ഷമിച്ചു ഏ ഓ ഇദ്ദേഹം നിർബന്ധിച്ച് രാജ്യം നിർബന്ധിച്ച് വിളിച്ചോണ്ട് വന്ന എന്തായാലും ജോണിക്കുട്ടി സൗഖ്യമായിട്ടാ ജോണിക്കുട്ടി ജോണിക്കുട്ടി രക്ഷപ്പെട്ടു ജോണിക്കുട്ടി എന്നാ ചെയ്താൽ രക്ഷപ്പെടുകയല്ല പക്ഷെ ജോണിക്കുട്ടി രക്ഷപ്പെട്ടു കർത്താവിന്റെ കാര്യം ജോണിക്കുട്ടിയുടെ മേൽ അടിച്ചിരിക്കുന്നു ബന്ധുമിത്രാദികൾ എല്ലാം മുമ്പിൽ ജോണിക്കുട്ടി ഒരു നിന്നാ പാത്രമാണ് ഇനി അത് വേണ്ട ജോണിക്കുട്ടിയെ മാനിക്കുന്ന ദൈവകൃപ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു കരമടിച്ചോ യേശുവിനെ സ്തുതിച്ചോ നട്ടലിനെ കെട്ടുപോട്ടു കാടോ നട്ടലിനെ കെട്ടുപോട്ടു Of a God is an awesome God He reigns from heaven above with wisdom, power and love Our God is an awesome God Our God is an awesome God He reigns from heaven above with wisdom, power and love Our God is an awesome God ും 